डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसकी सिम्टमटोलॉजी और टाइप्स को डिस्कस करने के बाद ये जरूरी है देखना कि होता क्यों है तो यहाँ पे हम मेजर इटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और उसमें जैसे प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू के मोनोजाइगोटिक एंड डाइजागोटिक ट्विंस कौन होते हैं मोनो मोनो जाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं दे शेयर द जेनेटिक कम्पोजिशन वेर एज फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो एक ऑर्डिनरी सिबलिंग्स की तरह होते हैं उनकी जेनेटिक कम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती दे आर बॉन्ड टूगेदर बट उनकी जेनेटिक कम्पोजिशन फर्क होती है उनकी शक्लें भी फर्क होती हैं देर फोर उनकी कम्पोजिशन फर्क होती है सो so, इनके ऊपर यूजली जो जेनेटिक हेरिडिटी की स्टडीज हैं या जेनेटिक वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टडीज हैं वो यूजली इन ट्विंस के ऊपर होती हैं और असम्पन ये होता है कि अगर ये हेरिटेबल कम्पोनेंट है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर कॉन्कॉर्डेंस रेट ज्यादा होगा कम्पेयर टू डाइजागोटिक ट्विंस के अंदर कॉन्कॉर्डेंस रेट का मतलब यह है कि अगर एक में डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो दूसरे के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिप्रेसिव डिसऑर्डर विल इंक्रीज नॉट नेसेसरली कि वो अगर मेजर डिप्रेशन है तो उनमें भी मेजर होगा लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो डिफरेंट वेरिड किस्में हमने पढ़ी हैं उनमें उनकी जो कंकॉर्डेंस रेट है या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है और स्टडीज ने यह बताया कि देर इज अ हायर कंकॉर्डेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस देन द डाइजाइगोटिक ट्विंस सो जिसका मतलब है कि हेरिटेबिलिटी हैज बीन प्रोवन इसके साथ साथ बड़ा जरूरी है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो मैनिफेस्ट uh, उस वक्त ज्यादा उनका एक्सप्रेशन होता है जब इन्वायरमेंट भी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके साथ साथ चल रहे हों कुछ फैक्टर्स आपके इन्वायरमेंट में होते हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे कि डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट है या स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं जिनको उसने जिंदगी में बहुत ज्यादा फेस किया है uh, वो जो फैक्टर्स हैं दे डिवेलप वलनरेबिलिटी इन एन इंडिविजुअल और जेनेटिक वलनरेबिलिटीज उस वक्त ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाती हैं जब एनवायरमेंटल फैक्टर उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लेट से इफ समबडी हैज अ टेंडेंसी टू डेवलप डिप्रेशन लेकिन उसकी एनवायरमेंट अगर सपोर्टिव होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा डिप्रेशन uh, उसके अंदर डेवलप नहीं होगा टू एन एक्सटेंट के उसको डायग्नोज किया जाए डिप्रेसिव डिसऑर्डर सो उसके अलावा आपकी अडोप्टिव स्टडी अडोप्शन स्टडीज हैं uh, उसमें से भी आपको नजर आता है कि जो अडोप्टिव uh, चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं <coughs> उनकी ज्यादा कंकॉर्डेंस जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ मिलती है कंपेयर टू दोज जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया अगर अडोप्टिड पेरेंट्स के अंदर uh, है डिप्रेशन तो अगर उस बच्चे में डेवलप होता है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी ए इफेक्ट ऑफ अ मॉडलिंग कि वो डिप्रेस्ड पैटर्न बाज दफा अगर घर के अंदर माहौल हो तो अगर घर में एक लो मूड के लोग हों तो शायद बच्चे भी अपना मूड जो है उसको थोड़ा सा लो uh, मूड की तरफ लेके जाते हैं तो ये जो <coughs> ये जो मेडिकल स्टडीज हैं उनमें या जो जेनेटिक के अराउंड स्टडीज रिवॉल्व कर रही हैं उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे रूल आउट करेंगे सो so, इसीलिए अभी तक ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनके अंदर ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट कंकॉर्डेंस रेट है इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो एक वलनरेबिलिटी के तौर पे चल रहे होते हैं इंडिविजुअल में जब नॉन सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर देते हैं या उसके अंदर वो डिसऑर्डर पैदा हो जाता है सो लो लेवल नाउ देर आर ऑल्सो बायो केमिकल चेंजेस इन ब्रेन हमने जब मॉडल्स पढ़े थे तो उसमें हमने न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात की थी कि न्यूरो केमिकल चेंजेस विद इन द ब्रेन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं Uh, अगर कुछ ऐसे न्यूरो हैं जो डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं कुछ ऐसे न्यूरो हैं जो शिजोफ्रेनिया के साथ एसोसिएटेड हैं तो डिप्रेशन में स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि लो लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज नोन एज नारेपिनेफ्रेन एंड सिरोटोनियन जब होता है तो वो डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के वेदर द पेशेंट और द पर्सन हैड लो लेवल ऑफ नॉर एपेनेफ्रेन एंड सिरोटोनिन एंड देन डिवेलप डिप्रेशन और इज इट दैट द पर्सन बिकेम डिप्रेस्ड एंड देन न्यूरो केमिस्ट्री और ब्रेन की केमिस्ट्री जो है उसके बाद चेंज हुई सो देर आर स्टडीज विच आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना हाउ एवर नॉर एपिनेफ्रेन एंड लो लेवल ऑफ सिरोटोनिन हैव बीन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन 
um, then <clears throat> there are also certain brain ki jo chemist piche to humne chemistry ki baat ki neurochemical changes ki baat ki yahan pe kuch brain ke kuch areas hain jo associated hain with depression aur uh, unme agar koi issue aa jaye matlab structural koi change aa jaye to unki wajah se bhi emotions upset ho sakte hain kyunki aapke kuch brain ke areas hain jo emotions ko regulate karte hain uh, so for example the specific area is subgenital anterior cingulate and the hippocampus they and the dorso lateral prefrontal cortex ye aise brain ka ke areas hain jo ki aapke emotions ko control karte hain aur agar koi head injury ya koi brain trauma ho jaye brain ke andar in particular localized in areas mein to depression ki symptoms dekhne mein aati hain so there is there are genetic factors there are uh, also what we call is brain chemistry which is neurotransmitters neurochemical changes within the brain and third is structural changes in the brain mean ke brain ke wo areas jo ke emotions ko control karte hain ya emotions ke sath associated hain uh, unke andar agar kisi wajah se change aa jati hai that can be um, any trauma or uh, like stroke ho jata hai ya head injury ho jati hai या कोई और कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है प्रेशर बिल्ड होता है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस एरिया के अंदर कोई डिस्ट्रॉफी हो जाती है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन काज हो सकता है नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल फैक्टर्स के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं माहौल में है मतलब जेनेटिक और मेडिकल uh, न्यूरोलॉजिकल के अलावा तो देखा देखने में यह आया है कि वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं हम हर एक की स्ट्रेसफुल लाइफ होती हैं लेकिन आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो बचपन से ही कुछ एडवर्सिटीज फेस कर रहे होते हैं आ, और बचपन की एडवर्सिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लुक एट क्योंकि वो बंदो बच्चों को या इंडिविजुअल्स को वलनरेबल बना देती हैं टू डेवलप साइकोपैथोलॉजी और अगर किसी की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेज हैं इन्वॉल्विंग लॉस एंड ह्यूमिलिएशन लॉस मेन इट कैन बी फाइनेंशियल सेट बैक इट कैन बी लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक पेरेंट्स और स्पाउस और मतलब घर के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई हो या बहुत से ऐसे लॉसेज जो हैं उसने जिंदगी में देखे और उसके अलावा ह्यूमिलिएशन भी है क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट इफ यू आर डिग्रेडेड इन द सोसाइटी इसीलिए क्योंकि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में अगर आपने देखा हो तो बहुत से डिसऑर्डर जो हैं उनमें ज्यादा नजर आते हैं वो इसलिए नहीं कि कोई खास वजह है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बल्कि इसलिए कि सोसाइटी में उनको जो दर्जा दिया जाता है वो थोड़ा सा उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी कि हम अनफॉर्चुनेटली हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को देते हैं तो जो बंदे की सेल्फ स्टीम है अगर उसके ऊपर आप हिट कर रहे हैं या उसको आप इफेक्ट कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं या उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको ह्यूमनली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो दैट कैन आल्सो बी अ फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन देन देर इज अ मॉडल विच विच टॉक्स अबाउट इट डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल का मतलब ये है कि डायथीसिस का मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग वलनरेबिलिटीज जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर बचपन से लेके आपकी कुछ एडवर्सिटीज हैं या आपके अंदर कोई ऐसे वलनरेबल फैक्टर्स हैं जो आपको कमजोर कर देते हैं एक्चुअली और आपके ऊपर बाकी जो दूसरे स्ट्रेसेस हैं उनका इम्पैक्ट आके फिर आप कोलैप्स कर जाते हैं तो ये है स्ट्रेस डाइथीस स्ट्रेस मॉडल कि आपके अंदर ऑलरेडी वलनरेबिलिटीज हैं छोटा सा स्ट्रेस हुआ है एंड यू बिकेम डिप्रेस्ड एंड समटाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ है मतलब वो कैरिड ओवर चीजें पाइल अप होती रहती हैं होती रहती हैं होती रहती हैं और एक ऐसी लेवल पे बंदा पहुंच जाता है कि वो छोटी सी चीज भी उसके लिए डिस्ट्रेस काज करके उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकती है अब ये जो डायथीसिस हैं वो बायोलॉजिकल वलनरेबिलिटीज भी हो सकती हैं वो आपकी सोशल वलनरेबिलिटीज भी हो सकती हैं और वो आपकी साइकोलॉजिकल वलनरेबिलिटीज भी हो सकती हैं बायोलॉजिकल जैसे हमने अभी बात की कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिविजुअल हैज सम जेनेटिक वलनरेबिलिटी कि वो उसकी प्री डिस्पोजिशन है कि उसकी फैमिली में रन कर रहा है या उसके सिबलिंग्स में है या रिलेटिव में है और वो ऑलरेडी जेनेटिकली वलनरेबल है कि उसको अगर स्पोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो वो डिवेलप कर लेगा वो डिसऑर्डर सिमिलरली अगर सोशली डिप्राइव्ड है या सोशली ह्यूमिलिएट किया जाता है या एक ऐसी सोशल क्लास से बिलोंग करता है जहां पे उसको बहुत ज्यादा दूसरों की तरफ से प्यूनिटिव एटीट्यूड मिलता है 
या साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी भी हो सकती है देर आर पीपल हु आर वलनरेबल टू डिवेलप डिप्रेशन बिकॉज दे आर नेचुरली अलूफ रहना पसंद करते हैं वो सोशली इंट्रैक्ट नहीं करते या उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं न्यूरोटिसम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर वो भी एक वलनरेबिलिटी है तो आपकी जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनमें आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है फॉर एग्जाम्पल लो सोशल सपोर्ट ये बड़ी बड़ी ये एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर है कि अगर किसी की जिंदगी में आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रेस आया एंड यू नो समबडी दे आर टू हेल्प यू टू टेक यू आउट यू कैन शेयर विद दैम एंड द पर्सन विल प्रोवाइड यू सपोर्ट तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ढारस होती है लेकिन वो लोग जिनकी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उनके अंदर स्ट्रेसफुल लाइफ के जो स्ट्रेसेज हैं उनको डील करने की कैपेसिटी कम होती है इसलिए कि सोशल सपोर्ट एक सोर्स होता है एक आपके लिए एक बहुत ज्यादा कहें कि एक शील्ड बन के आपके साथ आता है जब आपको कोई स्ट्रेस फेस करना पड़ता है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सोशल नेटवर्क अराउंड यू या डेवलप रिलेशनशिप विद पीपल और डिप्रेस्ड इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ज्यादा है क्योंकि सोनर यू विल बी इन योर शेल और आप लोगों से विदड्रॉ करेंगे और आप अकेले होंगे आप जो है मोस्ट प्रोबेबली विल बी डिवेलपिंग टूवर्ड्स डिवेलपिंग डिप्रेसिव सिम्टम्स डिप्रेशन होने के बाद भी और पहले भी सोशल सपोर्ट जो है एक प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है और सोशल सपोर्ट जो है वो आपको डिप्रेशन होने के बाद भी हेल्प करता है रिलैप्स ऑफ डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन पेशेंट्स हु हैव फैमिलीज विद हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस नाउ पहले हमने बात की शिजोफ्रीनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर में कि वहां पे भी हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन की फैमिलीज के अंदर रिलैप्स जो है वो मतलब ज्यादा होता है सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखें तो डिप्रेशन वाला पेशेंट भी अगर ट्रीटमेंट भी ले रहा है और वो ठीक भी हो रहा है और वो उस फैमिली में है जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा प्योनेटिव है बहुत ज्यादा उसके हाइटेंड इमोशन हैं जो एक्सप्रेस्ड होते हैं फैमिली के अंदर कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर इमोशन बहुत हाइटेंड होते हैं और वो बहुत ज्यादा मतलब सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं और ये डिप्रेस पेशेंट क्योंकि वो घर के फैमिली में गया होता है स्पोर्ट सीख करने के लिए और इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट उसको अगर इस तरह का एटमोसफेयर मिलेगा तो वो दोबारा से डिप्रेशन होने के उसके इम्कान बढ़ जाते हैं इंटरपर्सनल प्रॉब्लम कैन ऑल्सो ट्रिगर डिप्रेशन और वाइस ए वर्सा मतलब बाद दफा डिप्रेस्ड लोग होते हैं तो उसके बाद इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हो जाते हैं मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्ट्रप्शन आ जाती है बज दफा उनकी वजह से तो ये एक तरह का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है इसकी कि डिप्रेसिव सिम्टम पहले हुई और उसके बाद मैरिटल इश्यूज आ गए या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ब्रेकअप हो जाते हैं या रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए तो उसके बाद डिप्रेशन डिवेलप हो सकता है सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के देर आर वेरिड फैक्टर्स बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो मिलकर डिप्रेशन काज कर सकते हैं